কাজ শক্তি ক্ষমতার আজকের ভিডিওতে আমরা ক্ষমতা সম্পর্কিত অঙ্কগুলো দেখব এবং ক্ষমতার বেসিক সম্পর্কে একটু জানব তো ক্ষমতা আমরা আসলে ক্লাস 9 10 এ পড়ে আসছি যে ক্ষমতা আসলে কি একক সময় আমরা যে পরিমাণ কাজ করি সেটাই ক্ষমতা বা কাজের হার যেমন আমি যদি বলি যে আমি টি পরিমাণ সময়ে টি করেছি ডব্লিউ পরিমাণ কাজ করেছি তাহলে একক সময়ে কি পরিমাণ কাজ করেছি ডব্লিউ বাই টি তো একক সময়ে যে পরিমাণ কাজ করলাম ডব্লিউ বাই টি এটাকে আমি কি বলছি পি বা ক্ষমতা পাওয়ার যেটার এস আই একক কি ওয়ার্ড এছাড়াও এটার আরও কিছু একক আছে যেমন একটা পরিচিত একক হচ্ছে কি হর্স পাওয়ার আর কি তো এক হর্স পাওয়ার সমান কত ওয়ার্ড প্রায় সাতশো ছিচল্লিশ ওয়ার্ড ওকে তো যদি আমরা কোনোভাবে কাজ নির্ণয় করতে পারি এবং সেটাকে সময় দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা ক্ষমতা পেয়ে যাব কিছু উদাহরণ যদি দিই যে ধরে নিচ্ছি মাটিতে একটা বস্তু ছিল যেটাকে আমি কি করেছি এইচ পরিমাণ উচ্চতায় তুলেছি এখন যখন তাকে আমি এইচ পরিমাণ উচ্চতায় তুললাম যদি তার ভর হয় এম তাহলে আমি কি পরিমাণ কাজ করলাম অবশ্যই আমি তার মধ্যে এম জি এইচ পরিমাণ বিহোগ শক্তি সঞ্চিত করলাম মানে আমার দ্বারা কৃত কাজও কত এম জি এইচ এরপর আমি যদি বলি যে সময়টা এই কাজটাকে আমি টাইম দ্বারা টি দ্বারা ভাগ করব যে মাটি থেকে তাকে এইচ পরিমাণ উচ্চতায় তুলতে আমার টি পরিমাণ সময় লেগেছে তাই আমি এই কাজকে যদি টি দ্বারা ভাগ করি তখন আমি কি পেয়ে যাব ক্ষমতা পি পেয়ে যাব এছাড়াও যদি আরও কিছু উদাহরণ দিই যেমন মোটর কি করে মোটর হচ্ছে পানি তুলে যে ধরে নিচ্ছে যে কোনো পুকুরে বা কোনো চৌ বাচ্চায় বা কোনো কুয়াতে কি ছিল পানি ছিল সেটাকে একটা নির্দিষ্ট এইচ পরিমাণ উচ্চতায় তুললাম তাহলে এখানেও কি হলো কাজ হলো কি না এখানেও কি এম জিএইচ পরিমাণ কাজ হয়েছে এবং সেটাকে আবার আমরা যদি টাইম টি দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি পেয়ে যাব ক্ষমতা পি পেয়ে যাব এখন কথা হচ্ছে যে সব সময় কিন্তু আমার ইনপুট পাওয়ার এবং আউটপুট পাওয়ার সেম হয় না কারণ আমি একটা উদাহরণ বলি যখন মোটর চলে তখন কিন্তু কি হয় একটা শব্দ হয় না আবার মোটরটা কি গরম হয়ে যায় না তো আসলে যেটা হয় যে মোটরের মধ্যে তো কি হয় যেটা আমরা বিদ্যুৎ শক্তি দিচ্ছি সে বিদ্যুৎ শক্তিকে সে কী শক্তিতে রূপান্তরিত করছে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করছে তো এর ফলে যেটা হয় যে কিছু পরিমাণ শক্তি কিন্তু অপচয় হয়ে যায় কিছু শব্দ শক্তি হিসাবে কিছু আবার তাপ শক্তি হিসাবে একইভাবে যদি আমরা লাইটের উদাহরণ দিই লাইটের মধ্যে কি হয় যে যখন আমি তার মধ্যে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করি সেটা আমাকে আলো দেয় পুরোটাই কি আলোক শক্তিতে পরিণত হয় না অবশ্যই না কিছুটা তাপ শক্তিতে কিন্তু পরিণত হয়ে যায় কিছুটা না অনেকটাই তো এই কারণে দেখা যায় যে আমরা যে পরিমাণ শক্তি দিই ইনপুট হিসাবে তার পুরোটা কিন্তু আউটপুট হিসাবে পাই না দেখা যায় যে অন্য শক্তিগুলোতে কনভার্ট হয়ে যায় আমার টার্গেট ছিল আলোক শক্তি কিন্তু কিছুটা কি শক্তিতে কনভার্ট হয়ে গেছে তাপ শক্তি তাই এখন একটা টার্মের সাথে আলোচনা করব পরিচিত করব ইটা যেটাকে আমরা বলছি কর্ম দক্ষতা বা ইফিসিয়েন্সি তো ইফিসিয়েন্সিটা হচ্ছে কি ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে যে আমি কতটুকু পাওয়ার আউটপুটে পেলাম ডিভাইডেড বাই কতটুকু পাওয়ার আমি ইনপুটে দিলাম এখন ধরে নিচ্ছে যে প্রতি সেকেন্ডে এই লাইটের মধ্যে একশো জুল কি শক্তি প্রবেশ করছে বিদ্যুৎ শক্তি প্রবেশ করছে এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সিক্সটি জুল তাপ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে এবং ফোরটি জুল আলোক শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে আমরা কত শক্তি কতটুকু আলোক শক্তি পেলাম ফোরটি জুল আমার কিন্তু তাপ শক্তি নিয়ে লাভ না আমার দরকার হচ্ছে আলোক শক্তি তাহলে এই যে ফোরটি জুল আমি আউটপুট হিসেবে পেলাম মেইন আউটপুট আর এই যে আমি ইনপুট হিসেবে কত জুল দিলাম একশো জুল তাহলে আমার কর্মদক্ষতা এটা হচ্ছে কি উপরের আউটপুট ফোরটি ডিভাইডেড বাই নিচের ইনপুট কত হান্ড্রেড ওকে তো এই রকমই ব্যাপারটা যে এটা মানে হচ্ছে কি কর্মদক্ষতা উপরে আউটপুট পাওয়ার নিচে হচ্ছে ইনপুট পাওয়ার আর আউটপুট পাওয়ারটা আসলে আমি ব্যবহার করতে পারছি ইনপুট পাওয়ার কিন্তু কি আমার কোনো কাজে আসছে না একইভাবে মোটর দিয়ে যখন আমি নিচে থেকে পানি তুলছি তখন এই যে ক্ষমতাটা দিয়ে যে কাজটা করছি এটা কিন্তু আমার আউটপুট পাওয়ার ঠিক আছে কি না ये आउटपुट पावर जस्ट ये अंशटुक क्या परिणत हो कि जाए शब्द शक्ति ताप शक्ति रूपान्तरित हो जा मोटर गाए जो लेखा था इनपुट पावर से इनपुट पावर पुराटा ग्रहण कर क्यूँ जस्ट तरह एक अंश शुदुम्र एक अंश से क्यी कर आउटपुट पावर परिणत करे तो असुविधा नहीं देखे फिलते परि एखी हमें अंक देखे फिलते परि तो हमारे बेपारेक्ट क्लियर हो जाए प्रथम एक सहज उदाहरण द्वारा शुरू करी तो एखे हमें एक प्रब्लेम देखी कि एक पाम्प प्रति मिनिटे दस मीटार उच्चत दुशो के जी पानी तुलते परे पाम्पर अश्व क्षमता निर्णय कर अर्थात पाम्पर क्षमता निर्णय करते हैं को एकके हर्स पावर एकके ओके তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি পাম্প এখানে কি করছে পানি তুলছে প্রতি মিনিটে দশ মিটার উচ্চতায় দুইশো কেজি পানি তুলছে তাহলে আমরা বলতেই পারি যে পাম্প যে পরিমাণ কাজ করছে সেটা সেই কাজের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এম জিএইচ সে কি করছে এম জিএইচ পরিমাণ কাজ করছে এবং আমরা জানি যে কাজকে সময় দ্বারা ভা
তাহলে এরপরে যদি আমি এখন এখন সবগুলো রাশির মান বসাতে থাকি তাহলে এম কত কেজি পানি দুইশো কেজি তাহলে টু হান্ড্রেড ইন্টু জি জি এর মান তো আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু এইচ কতটুকু উচ্চতাই দশ মিটার উচ্চতাই ডিভাইডেড বাই টি টাইম কতটুকু সময় প্রতি মিনিটে মানে কি এক মিনিটে এখন এটাকে তো মিনিট এককে রাখলে চলবে না আমাদেরকে কিছু কনভার্ট করতে হবে সেকেন্ড এককে এখন মনে প্রশ্ন আসতে পারে সেকেন্ড এককে কেন কনভার্ট করব কারণ হচ্ছে সময়ের এসআই একক সেকেন্ড যদি আমরা প্রতিটা রাশির এসআই একক বসাই তাহলে পিওরও কিন্তু আমরা এসআই এককই পাবো তাই টিয়ের এসআই একক যেহেতু সেকেন্ড আমরা জানি এক মিনিটে কত সেকেন্ড সিক্সটি সেকেন্ড তাহলে যদি এভাবে বসিয়ে দিই তাহলে ভ্যালু আসে তিনশো ছাব্বিশ দশমিক ছয় সাত এত ওয়াট আসে ওকে তাহলে আমরা ওয়াট এককে ক্ষমতাটা পেয়ে গেছি এখন ওয়াট থেকে আমাদের কি করতে হবে হর্স পাওয়ারে কনভার্ট করতে হবে জাস্ট কি করবো সাতশো ছিচল্লিশ দ্বারা ভাগ করবো যে তিনশো সাত ছাব্বিশ দশমিক ছয় সাত ডিভাইডেড বাই সাতশো ছিচল্লিশ এত হর্স পাওয়ার ইকুয়াল টু কত আসে প্রায় জিরো এত হর্স পাওয়ার আসে তাহলে আমরা একটা সাধারণ অঙ্ক করে ফেললাম যেখানে জাস্ট কি করেছিলাম যে আমি একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় পানি তুলেছিলাম সেখানে পাম্পের অসক্ষমতা নির্ণয় করতে বলেছিল তাহলে আমাদের এই অঙ্ক কমপ্লিট এবার আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখব যেখানে কি থাকবে কর্মদক্ষতা বা ইফিসিয়েন্সিও থাকবে তো আমরা সেই অঙ্কে চলে যাই তো এখানে আমরা সেই অঙ্কটা দেখছি কি কোনো কুয়া থেকে তিরিশ মিটার উপরে পানি তোলার জন্য ফাইভ কিলো ওয়াটের একটি পাম্প ব্যবহার করা হলো এবং কি দেখা গেল পাম্পের কর্মদক্ষতা নাইনটি পারসেন্ট তাহলে প্রতি মিনিটে কত লিটার পানি তোলা যাবে এই যে তাহলে এই যে ক্ষমতাটা দেওয়া আছে পাওয়ার এটা কি ইনপুট পাওয়ার নাকি আউটপুট পাওয়ার এটা অবশ্যই ইনপুট পাওয়ার পাম্পের গায়ে যেটা লেখা থাকে সেটা অবশ্যই কোন পাওয়ার ইনপুট পাওয়ার এখন কথা হচ্ছে আমরা তো জানি যে ইনপুট পাওয়ার পুরোটা আমরা ব্যবহার করতে পারি না তার একটা অংশ আমরা ব্যবহার করতে পারি যেটাকে আমরা কি বলি আউটপুট পাওয়ার তো আমরা যদি আউটপুট পাওয়ার জানি তাহলে বুঝতে পারবো যে পাম্পের আসলে ওই ক্ষমতাটুকু আমরা ব্যবহার করতে পারবো বাকিটা আমাদের অপচয় হয়ে যাবে তো তাহলে আমাদের প্রথমত টার্গেট কি আগে পাম্পের আউটপুট পাওয়ারটা নির্ণয় করা তো আমরা কি জেনেছি একটু আগে যে ইটা সমান হচ্ছে কি পি আউট ডিভাইডেড বাই পি ইনপুট ওকে তো যেহেতু এখানে দেখছি কি একটা পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে তাই এটাকে আমরা বলবো ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা হচ্ছে ইটার অ্যাকচুয়াল সূত্র আর কি পি আউট বাই পি ইন ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই হান্ড্রেড পার্সেন্টটা কিছুক্ষণ আগে বলা হয়নি বাট কি হান্ড্রেড পার্সেন্টটা কিন্তু সূত্রের অন্তর্ভুক্ত ওকে ইকুয়াল টু তাহলে আমরা দেখছি ইটার ভ্যালু কত নাইনটি ওকে আউটপুট পাওয়ার তো আমরা জানি না পি আউট ডিভাইডেড বাই পি ইন ইনপুট পাওয়ার হচ্ছে কত ফাইভ কিলো ওয়াট আমরা চাইলে এটা কিলো ওয়াটার রাখতে পারি ওয়াটার রাখতে পারি আপাতত আমরা এটাকে কিলো ওয়াটার রাখতে পারি পরে যখন পি ইকুয়াল টু ডাব্লু বাই টি করবো তখন ওটাকে অবশ্যই ওয়াটে কনভার্ট করতে হবে আমি আপাতত কি করছি এটাকে কিলো ওয়াটে রেখে দিচ্ছি তাহলে ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে যদি হিসাব নিকাশ করি তাহলে এরকম আসে পি আউট ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ এত কিলো ওয়াট আসে ওকে এখন আমরা আউটপুট পাওয়ার তো পেয়ে গেছি তাহলে এই পাওয়ারটা দিয়ে কি আমরা কি করতে পারবো পানি তুলতে পারবো পানি তুলতে এই সম্পূর্ণ পাওয়ারটা পি আউট যেটা সেটাই ব্যয়িত হবে তাহলে কি বলেছে এখন যে প্রতি মিনিটে কত লিটার পানি তোলা যাবে তো আমরা জানি যে সাধারণত এক লিটার পানি যা এক কেজি পানি হতো আসলে লিটার আয়তনের একক আর কেজি হচ্ছে কি ভরের একক এক লিটার পানির আসলে ভর কত এক কেজি হয় এটা আসলে সত্যি বলতে আসলে পুরোপুরি এক কেজি হয় এমন না টেম্পারেচার চেঞ্জ করলে বা প্রেশার এগুলোর ওপর কিন্তু ইফেক্ট আছে বাট আমরা সাধারণত ধরে নিই যে এক লিটার পানির ভর এক কেজি ওকে তাহলে আমরা এখন লিখে ফেলে পি আউট ইকুয়াল টু এম জি এইচ ডিভাইডেড বাই টি তাহলে বা আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি যে পি আউটের মান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ কিলো ওয়াট এটাকে ওয়াটে কনভার্ট করলে কি হবে এক হাজার দ্বারা গুণ করতে হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভকে এক হাজার দ্বারা গুণ করলে কত হবে সাড়ে চার হাজার সেটা আমরা করবো তবে তার আগে যেহেতু আমাদের এম নির্ণয় করতে হবে তাই আমরা এমটাকে এক পাশে রাখবো বাকিগুলোকে অন্য পাশে পারাপার করে ফেলবো পি আউট ইন্টু টি ডিভাইডেড বাই জি এইচ জাস্ট কী করলাম আর আড়ে গুণ করলাম তারপর জি এইচটা এ পাশে পারাপার করে দিলাম ইকুয়াল টু তাহলে পি আউটের মান সাড়ে চার হাজার ইন্টু টি টাইম হচ্ছে কত প্রতি মিনিট বলে দিয়েছে এখানে কোথায় এই যে প্রতি মিনিটে তাহলে সিক্সটি ডিভাইডেড বাই জি জি তো আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট আর কতটুকু উপরে বলেছে কুয়া থেকে তিরিশ মিটার উপরে ওকে তিরিশ তাহলে আমরা ভর কত পাই নয়শো আঠারো দশমিক তিন ছয় এত কেজি পেয়ে থাকি ওকে তো সত্যি কথা বলতে মাঝে মধ্যে কিন্তু এই কুয়ার যে অঙ্কগুলো আছে না এখানে কিন্তু ডাইরেক্ট এইচ দেওয়া থাকলেও এই এইচের মধ্যে অনেক কাহিনি থাকে কখনো বলে পানি
ऊपर एर और जगहों से खाली कर लो एक टा पंप नीचे और जगहों से खाली कर लो तो इटर जन्ने अमी आर एक टा वीडियो बनिए ची जब कुआं थे के पानी तोला रंग के उच्चता शंकरन तो समझे शेटा वो एक आज को मत शोक पे प्लेलिस्टे आचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देवा चे तो तुमरा चाहिए ले देखे नीचे पारोवार की जिसे कहने एक शंकरन तो की की जहाँ मेरा गुलास है शेकने को एक तो उदाहरण दे एम बैपर टक्लियर करें ची तो जाइ हो तो हाल हमने एक एक टॉम को करे फिल्म एक बार हम लकी कर बो एक टॉम को करे फिल्म तो हाल हमारे बेसिक एक टू क्लियर होए जाए तो वो एक है ना हमने एक टॉम को देख ची एक टी दालाने छादेश साथे लगानो पांच मीटर लंबा एक टी मौई उन्हों भूमि के साथे थर्टी डिग्री कोन करे आसे सिक्सटी के जी भार जो कुन तुम रखी कर बाबा रिज़म कर बा तो हम देखने तक पर जो तुम्हारे समाधन निश्चित है हमारे समाधन मिल लोगी ना तो जाइए हो कथन बढ़िये शुरू करी तो एक ने आश्चर्य एक तू हेलन तो आला से क्या ना हेलन तो आला से बोल चुका है ना एक ने एक तम मौय आ चुका मौय टेक कार्य तलागा ना चाहे छ जेकहने मौय उनो भूमि के साथे थर्टी डिग्री कौन करें आज से ताला जो दाम रखता मोटा मोटे छोबिया की जस्ट इटा होच्छे की देवाल इटा होच्छे की भूमि आज इटा होच्छे की इटा होच्छे से मौय तो मौय टर साथे भूमिर जेटा कौन शे कौन टा होच्छे कोता डिग्री थर्टी डिग्री ओके तो इकहने एक बैक्टी जाच्छे तो अवश्य से क्यों करे सभी कोर्से विरुद्ध काज करे से कारण से किंतु ऊपर एक दिक्कत है किंतु माटे ताके कौन दिक्कत आने से नीचे दिक्कत बराबर आने से ना ये भी पट्टा वाला लेकि M J H by T R मौत है जब P equal to जब हमने बोली M J H by T एक है ना शूत्र ताई तो अब एक है ना H दवाना है अर्थात A उच्चता टकी तो दवाना है ताले ए ही दोरुगो टा होच्छे कोटो मीटर ए दोरुगो टा होच्छे फाइव मीटर तो जोखन ए इस दवा ना थके ए जे ए हेला ना तोले दोरुगो बाय मोइर दोरुगो दवा थके तो हम शूत्रो टा क्या मन है तो हम शूत्रो टा है एम जी एल साइन अल्फा क्या ना हमरा साइन अल्फा टो तेरी तो अनलम करना हमरा तार ए इस व्यवहार ऐ जब मौय और ऐ जब भूमि मौय साथे भूमि रे कौन टाइप होती कि अल्फा जो दी कोशिश ने मौय साथे भूमि को ना बोले कौन कौन टा बोले मौय साथे ऐ जब दालन ये कौन टा बोले धरने चाहिए तो होती थी टा तो अपन हम रखी कर बो तो अपन किन्तु हमारे लगभग कोस थी टा ताहले जो कौन ये कौन टा दवा था कि उन्हों की व्यवहार करब तक क्योंकि कस्थेटा व्यवहार करब जो से क्षेत्र सूत्र हो कि पी इक्ल टू एम जि एल कस्थेटा डिवाइडेड बै टी कंतु एन जो भूमि साथे मेर को देवा तक कि लिखब सैन यूज करब ओके तो हमें अवश्य जान क्लियर थकी जो कौन को देवा आज है ये देवा थकले कस और ये देवा थकले कि सैन ओके एचड़ा और एक पद्धति आज है नाइनटी डिग्री वियोग पद्धति जेहतु हमें कस सैनर बेपार शिखे दिल से नाइनटी डिग्री और वियोग दरकार नहीं ओके इक्वल टू एम तो भर कत के जी लोकर तो निजे भर आज सिक्सटी तरह आो तरह माथार ऊपर कत आज टोन्टी के जी तेल मोट कत सिक्सटी प्लस टोन्टी इक्ुअल टू एट्टी इंटू जि जि मान कत नाइन पॉइंट एट इंटू एल एलर मान कत एल तो बोले दिए फाइव मीटार तेल फाइव इंटू सैन कत आलफा आलफा मान हम कत थार्टी डिग्री तेल सैन थार्टी डिग्री मान हमें जी हाँ डिवाइडेड बै टी टी हे कत टेन सेकेंड तो ये हिसाब निकाजा कर ले कत तो आशे एकशो छियान्ब्बे वार्ड आसे एत वार्ड ओके तेल ये छो सर्वशेष अंक और कि तो आशा करी क्षमता संक्रांत अंकगल एन तुम्हारा पार्बा जदिव एखे और टाइप आप चाहिए बोलते परि केम जेमन जदि धरी जो एक वस्तु के क्यी कर भूमि ऊपर दिखे तुल ऊपर दिखा तो इच परमाण उच्चत तुले धरे से समबेगे तुलल समबेगे जो तुलि जी समबेगर जो सूत्र कि एस इक्ुअल टू भिटी एक ही भाव एखे एसर जैगे एच आते कि एच इक्ुअल टू भिटी तो जदि एन सूत्र लेखी एखान एखे जो तुलल सूत्र तो जी पी इक्ुअल टू एम जि एच डिवाइडेड बै टी एन एचर पर आर कि लिखते परि भिटी लिखते परि तोते इक्ुअल टू एम जि इंटू भिटी बै टी ए टीटी जदि काटाटी जा इक्ुअल टू कि दाड़ाई एम जि भि तो ये क्योंकि एक सूत्र क्षमता पी इक्ल टू एम जि भि आर अने के लिखे कि पी इक्ल टू एफ भि जे एम जि बजेटा तरह ओजन 
সে ওজনটাকে আমরা কি লিখি এফ লিখি তো পি কল টু এফ ভি এটা কিন্তু আর একটা সূত্র মাঝে মধ্যে কিন্তু এই সূত্রেরও অঙ্ক দিতে পারে এবং এছাড়াও তড়িতের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্ষমতার আরও আরও দুই তিনটা সূত্র আছে যেমন লাইট বলি বা যে কোনো রেজিস্ট্যান্স বললে আমরা যদি বলি যে ক্ষমতাটা কত তাহলে পি কল টু ভি স্কোয়ার বাই আর আবার পি কল টু ভি আই আবার পি কল টু আই স্কোয়ার আর তো এগুলো আসলে চলো তৈরিতে আলোচনা করা আছে তো আমি এই জন্য আর এই ভিডিওতে আলোচনা করছি না আমি এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি আর এই অঙ্কটা এখন করলাম কারণ কি এটা আসলে কাজ সংক্রান্ত অঙ্কের মধ্যে আসলে এই অঙ্কটা দেওয়া উচিত ছিল আমি সেখানে দেইনি বেধায় আমি ক্ষমতার ক্ষেত্রে এই অঙ্কটা করে ফেললাম তো আমাদের এই প্লেলিস্টে আর একটা অঙ্ক আছে কাজ সংক্রান্ত অঙ্ক ওই ভিডিওতে আসলে কাজ সংক্রান্ত কিছু অঙ্ক আছে তো তার মধ্যে এটা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল আমি করিনি তাই এই ক্ষমতার এই ভিডিওতে এটা অন্তর্ভুক্ত করে ফেললাম তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং আমাদের আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই তো তোমরা চাইলে লাইক কমেন্ট করে বা শেয়ার করে বা কমেন্টটা জানিয়ে দিতে পারো যে এক্সাক্টলি কোন টপিকগুলোতে তোমাদের প্রবলেম এবং অবশেষে ভিড তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো সবাইকে ধন্যবাদ